Today at Mama Jo's Journey, i-introduce ko kayo sa favorite fruit ko. Ito ang granada o mas kilala sa international name na pomegranate. In my opinion, this is one of the best fruits in the world. And yes, kayang-kayang mabuhay nito sa atin and it's surprisingly easy. Pero bago ang mga growing methods ng pomegranate, ay talakayin muna natin ang benefits ng pagkain nito. Ito ay nagtataglay ng mataas na content ng vitamin C. Ang isang bunga ng pomegranate ay nagtataglay ng mahigit 40% ng ating daily requirements sa vitamin C. Ang pomegranate ay isa sa mga prutas na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidants. Tatlong beses na mas mataas ang antioxidants nito kaysa sa red wine and green tea. Kaya naman ang pomegranate juice ay nakatutulong upang tanggalin ang mga free radicals at protektahan ang ating cells. In addition to vitamin C and vitamin E, ang pomegranate juice din ay mayaman sa folate, potassium, and vitamin K. Siguraduhin lamang na ang kinokonsume ninyo ay 100% pure pomegranate juice without added sugar, or, better yet, juice it fresh. Ito rin ang tinaguri ang most heart-healthy juice sapagkat pinaprotektahan nito ang heart and arteries. Ang pag-inom ng 8 ounces ng pomegranate juice araw-araw ay maaaring mag-improve ng learning and memory. Kaya naman napoprotektahan nito ang ating brain against Alzheimer's disease. Ang balat naman ng pomegranate ay maaaring i-boil at inumin upang makatulong sa pagpapababa ng insulin resistance at blood sugar sa mga taong may diabetes. Tumutulong din ito sa cancer prevention lalong-lalo na sa prostate cancer. Ito para sa ating intestinal health, kaya naman ito ay beneficial sa mga taong mayroong Crohn's disease, ulcerative colitis at iba pang inflammatory bowel diseases. Ang flavonols ng pomegranate juice ay nakatutulong upang pigilan ng inflammation na nagko-contribute sa osteoarthritis and cartilage damage. Maging sa sexual performance and fertility ay nakatutulong ang regular na pag-inom ng pomegranate juice. Na-improve din ito ang endurance and sports performance sapagkat napapabilis nito ang strength recovery sa tuwing tayo ay nag engage sa strenuous physical activity. Bukod sa masarap na, talagang hitik sa health benefits ang prutas na ito. Kaya naman, ito ang tinaguri ang food of the gods sa Greek literature. I'm sure, lalong gustong gusto mong magtanim nito, ano? Kaya't heto na ang mga paraan ng pagpaparami sa kanya. Ang unang method ay maaari mo siyang itanim mula sa kanyang buto. Narito naman ang itsura ng mga tuyong pomegranate seeds. Matigas ang mga buto nito, lalo na kung ito ay natuyo. Kaya naman, ang isang method na ginagawa ko ay isinosoak ko muna siya overnight sa tubig, katulad nito. Mainam ang practice na ito sapagkat kahit pa paano ay lumalambot ang buto at mas madali itong mag-germinate. Narito na ang itsura ng nasoak ng mga seeds ng pomegranate. Ready na itong itanim. Kumuha ng maliit na seedling bag at lagyan nito ng soil mix para sa seedlings. Pumukay ng may isang sentimetrong lalim ng lupa. Pag nahukay na ito ay maaari nang ilagay ang buto. Usually, ang practice ko ay dalawang buto ng pomegranate ang nilalagay ko para mas mataas ang chance na mayroong tutubo. Kung dalawa silang tutubo ay walang problema sapagkat madali lang naman paghiwalayin ang mga puno nito. Tapos i-cover ang mga seeds ay maaari na itong diliga ng tubig. Panatilihing laging mamasama sa ang lupa ng mas mabilis ang pag-germinate. Pagkatapos ng dalawampung araw o mahigit pa, ay mayroon na tayong pomegranate seedling. Palakihin ito sa loob ng dalawa o higit pang linggo hanggang sa maging ganito na ang kanyang size. Mas mataas kasi ang kanyang chance na mabuhay after mong i-transplant kapag mas established na ang kanyang puno at mga ugat. Sunod namang paraan ay ang pagputol ng sanga at pagtatanim nito. Mabilis din magparami ng pomegranate sa paraang ito, subalit ay suggest na gawin ito sa tuwing tagulan, kung kailan laging na maintain ang moisture sa lupa. 
Tatanggalin muna natin ang mga dahon at sanga nang sa ganon ay makapag-concentrate ang ating pomegranate stem sa pagpaproduce ng mga roots. Anyway, ang mga dahon na ito ay malalagas din naman kalaunan. Huwag mag-alala sapagkat hindi ito mamamatay. Normal lang ito sa mga bagong tanim na sanga. At kalaunan ay mapapansin mo ang magpaproduce na siya ng maliliit na mga usbong. Ayan! At ready nang itanim ang ating sanga. Kumuha tayo ng maliit na seedling bag. Itusok lamang ang sanga sa lupa sa may lalim na 2 hanggang 3 cm. I-press ang lupa sa paligid nito para siguradong secure ang ating sanga. At syempre, huwag kakalimutang diligan para laging moist ang lupa. Kapag lumago na ang cutting katulad dito, ay maaari na tayong mag-transplant. Sa pagti-transplant ay siguraduhin buong makukuha ang lupa dito upang masigurong hindi maaabala ang root system ng ating mga seedlings and cuttings. Narito ang aking pomegranate na 5 months. As you can see ay malabong na ang mga sanga nito. Maari nating i-trim ang ating pomegranate nang sa ganon ay matrain natin ito at hindi siya mag-wild. Hayan at nagsisimula ng mamulaklak ang aking pomegranate. Mula sa stage na to ay bibilang ka ng isang buwan o higit pa upang makaani ng mga bunga. Ito ang isang short video ng isang malaking pomegranate. Okay, so ito ang puno ng pomegranate o granada pagkatapos ng isang taong mahigit. Okay, so, 6 months pa lang, start na siyang magbunga, no? So, paano ba natin makikita kung siya ay pwede nang magbunga? So, magpo-produce siya ng mga flowers. Ayan, katulad nito. Ayan, o. Oh. Ayan ang flower niya. And then, pag uh, yan ay na-pollinate ng properly, magiging na siyang ito. Okay. So, ayan yung baby fruit. O, oh, nakaporma na siya. Oh. Ayan, may flower pa ulit. And then, pag medyo lumaki-laki na, ito siya. And then, tapos magiging ganito. Lalaki yan ang lalaki. Hanggang sa ito. Tapos, um, how will you know kapag ka ito ay ready na i-harvest? Meron siyang clear indication, ano? So, dito, wala pa tayong nakikitang pwede nang i-harvest. Kasi yung uh, pomegranate na pwede nang i-harvest ay magbibiyak yan. Magbibiyak. Okay? Pag bumiyak yan, makikita mo na yung mga seeds niya sa loob na mapupula. Yun na yung juicy na ano, juicy na seeds niya. Okay? So, ayan. Maganda, no? Ayan, one year old pa lang yan. So, that is a pomegranate tree. Mahapay ang sanga ng pomegranate, lalo na kapag ka ito ay nagpaproduce na ng fruit. Kaya naman mainam na lagyan ng tukod ang puno nang sa ganon ay hindi ito tumagilid. Every week ay maaari kang maglagay ng organic fertilizer nang sa ganon ay mas maraing maibunga ang iyong pomegranate. Kapag nabiyak ng katulad nito ang mga pomegranate fruits, ay pwedeng-pwede na siyang anihin. Huwag mo na itong pagtatagalin sa puno sapagkat paborito din itong kainin ng mga ibon. May pagkakaiba sa lasa ng pomegranate fruit depende sa season. The best ang lasa ng pomegranate tuwing tag-araw. Talagang napakatimis nito sapagkat concentrated ang sugar. Dahil na rin sa walang gaanong nasisipsip na tubig ang ugat ng puno mula sa lupa. Kagaya din ng iba pang mga prutas, sa panahon ng tag-ulan ay umaasim at tumatabang ang lasa ng pomegranate. Dahil na rin ito sa excess water na naaabsorb ng roots mula sa soil. Sa panahon din ng tag-ulan ay may experience mo ang paglalagas ng mga bunga nito. Ganon din, marai ding bunga ang masasayang ng dahil sa pagkabulok. Hayan, sing sarap ng pomegranate ang kwentuhan natin ngayong umaga, di ba? Kung sa palagay mo ay helpful ang iyong mga natutunan ngayong araw, i-like at i-share mo na ang video na ito. 
Stay tuned for more informative videos dito lang sa aking channel, ang Mama Jo's Journey. Again, thank you for watching!